மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் எழுதியிருக்காங்க நேர்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது சுதா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது எவ்ரி மந்த்தும் பீரியட்ஸ் ரெகுலராக பீரியட்ஸ் ஆகிடும் என்னோடய சைக்கிள் கரெக்டாக தேர்ட்டி டேஸ் மேடம் ஒரு மந்த் கூட தள்ளி போனதில்லை பட் இந்த மந்த்து ஒன்லி ஃபோர் டேஸ் தள்ளி போயிடுச்சு ஏர்லி மார்னிங் யூரின் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் நே ரிசல்ட்ஸ் நெகட்டிவ்னு வருது டாக்டர் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் மேடம் இதை பற்றி சுதா ஒரு விஷயம் ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு மாத விளக்கு கரெக்டாக வருது சில மாதங்களில் இந்த மாதிரி மாத விளக்கு கர்ப்பமே இல்லாமல் தள்ளி போகிறதுல தவறு இல்லை பொதுவாக நார்மலாக பெண்களுக்கு மாத விளக்கு சரி வர வர்றதுக்கு காரணமே கருமுட்டைகளோட வளர்ச்சி இந்த கருமுட்டைகளோட வளர்ச்சி சீரான லெவலில் இருந்து சீராக இருந்து சரியான லெவலில் கருமுட்டை வெளியான கரெக்டாக இருபத்தெட்டு முப்பது நாளில் வரும் ஆனால் சில நேரங்களில் ஒரு சில கருமுட்டைகளோட குவாலிட்டி அந்த மாதத்தில் அந்த முட்டைகள்லேருந்து வெளியாகிற ஈஸ்டர்டையால் லெவல் இதோட வேரியேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் இந்த முட்டைகளோட வளர்ச்சி இந்த முட்டைகள் வெளியாகிற டைம் டேட் டேஸ் இதெல்லாம் சில நேரங்கள் மாறுபடுது பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பெண்ணுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் கருமுட்டைகள் வர்றதில் வித்தியாசம் இருக்கும் என்கிட்ட வர குழந்தைமை பாதிக்கப்பட்ட தமிழினர் பலரும் கேட்குற ஒரு கேள்வி டாக்டர் நீங்கள் போன மந்த் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி பண்ணிங்களேன் நான் வெளியில் நாலு ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேனே திரும்பவும் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி பண்ணணுமா கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் செலக்ட் ஆகிற கருமுட்டைகளும் ஒவ்வொரு மாதிரியான வித்தியாசத்தோடு செயல்படும் எல்லா முட்டைகளும் ஒரே மாதிரியாக வளராது ஒரே நிலையில் வெளிவராது முட்டைகளோட தன்மையெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஒரு முட்டைகள் வளர்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கா அப்போ அதே லெவலில் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும்ன்ற அசியூம் பண்ணலாம் ஆனால் அப்படி கிடையாது ஒரே பெண்ணுக்கு ஒரு மாதத்தில் பத்தாம் நாள் வெடிக்கலாம் ஒரு மாதம் பன்னிரெண்டாம் நாள் வெடிக்கலாம் ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி என்பது வித்தியாசமாகும் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுதா இந்த வகையில் உங்களோட கருமுட்டைகளோட வளர்ச்சி ஒருவேளை அந்த மாதத்தில் வித்தியாசப்பட்டிருக்கலாம் அந்த வித்தியாசங்கள்னால சில நேரங்களில் முட்டைகள் சீராக வளராமல் குறைவாக வளரலாம் இது ஒருவே ஒரு காரணமாகவும் இருக்கலாம் ஒன்று ஸோ இது வந்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் முக்கியமாக வந்து சடனாக உடை எடை உடன் உடல் எடை கூடுது நீங்கள் குழந்தை தங்கலேன்னு சொல்லி ஒரு மன அழுத்தம் உண்டாகுது இந்த மாதிரி மன அழுத்தங்களும் உடல் பருமன்களும் ஹார்மோன் பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் இதன் மூலமாக கருமுட்டை வளர்ச்சியில் மாறுபாடுகள் ஏற்படலாம் அதுவே சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி மாத விளக்க தள்ளி போக வைக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக சுதா ஒரு தடவை தள்ளி போனதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க ஆனால் இதுவே திரும்ப திரும்ப தள்ளி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ரீதியாக உங்கள் உடலை பரிசோதித்து என்ன காரணம் என்ன பிரச்சனை ஏன் இந்த மாதிரி ஆகுதுன்றத முழுமையாக சரி செய்து கொள்ளுங்க கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது அடுத்து சுல்தான் ஃபௌசி என்ற நேர் எழுதியிருக்கிறாங்க ஹாய் மேடம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி எட்டு வருஷம் ஆகுது இன்னும் பேபி இல்லை எனக்கு பிசிஓடி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க டேப்லெட்ஸ் எடுத்தும் குறையலை ஸோ லேப்ராஸ்கோப்பி பண்ண சொன்னாங்க அதுவும் பண்ணி ஒன் இயர் ஆச்சு இருந்தும் பேபி உருவாகலை பீரியட்ஸ் சரியாக வருது அப்படி இருந்தும் பேபி தங்கலை மேடம் ஹஸ்பண்டுக்கும் கவுண்டிங் நல்லா இருக்குது இப்போது எந்த மந்த்து எனக்கும் பீரியட்ஸ் இந்த மந்த்தும் எனக்கு பீரியட்ஸ் வரல நாலு நாள் தள்ளி போயிருக்கு டெஸ்ட் பண்ணினேன் ஒரு லைன் தான் காமிக்குது ப்ளீஸ் ஆன்சர் டு மீ டாக்டர் சுல்தான் ஃபௌசியா உங்களோட பிரச்சனை பிசிஓடி இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்க பிசிஓடி இருக்க பெண்களுக்கு தூரம் தள்ளி தள்ளி வரும் ஹார்மோன்ஸ் பிரச்சனைகள் வரும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் பிரச்சனைனால கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீராகாது பல நேரங்களில் இந்த நீர்கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு முறையாக பரிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் இன்றைக்கி நான் பார்க்குற ஒரு கருத்துக்குன்னு சொல்லலை இன்றைக்கும் இந்த நீர்கட்டிகள் பிரச்சனைகளை பற்றி பலவிதமான பேஷண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கில் பிசிஓடியோட டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிசிஓடிஸை நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த இருபத்தாறு இருபத்தேழு வருஷம் குழந்தையின் மேல சிகிச்சை முறைகளில் நான் பார்க்குற முக்கியமான பிரச்சனை பிசிஓடி பெண்கள் தான் இந்த பிசிஓடி பெண்கள் ஒவ்வொருவரும் விவரம் மாதிரி ஸோ ஒரு பெண்க்கு அடுத்த பெண் ஈக்குவல் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து டாக்டர் எனக்கு பிசிஓடி தான் நான் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் கன்சீவ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே பார்த்தா அவங்க ஹார்மோன் எங்கேயோ இருக்கும் அவங்களோட இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கேயோ இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நுணுக்கமான விஷயங்களையும் பார்த்து சரி செய்வது தான் இந்த பிசிஓடிக்கான தீர்வு ஒரு பெண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் நான்
எளிமையான முறைகளில் இயற்கையோ இல்லை ஐயுவையிலே கன்சீவானவங்க எண்ணிக்கை அதிகம் பிசிஓடி என்பதை அந்த பிரச்சனையை முறையாக கண்டுபிடித்து கரெக்டாக சரி செய்தால் தான் குழந்தை பேர் பெறும் இல்லைனா அந்த கரு முட்டைகளோட குவாலிட்டியில் குறைபாடுகள் ஏற்படுறதுனால பல நேரங்களில் இந்த கருவாக்கத்தில் குறை ஏற்பட்டு குழந்தை பேர் பிறப்பதில் குறைபாடுகளோ தள்ளிப்போகுதலோ ஏற்படலாம் பல நேரங்களிலும் பல பெண்கள் எதிர்நோக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா குழந்தை இன்மை அப்படின்னு வரும்போது இந்த பிசிஓடியை வந்து எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க டாக்டர் நான் டேப்லெட் சாப்பிட்டேன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டேன் ஆறு தடவை ஃபாலிக்ல ஸ்டடி பண்ணேன் மூணு ஐயோ பண்ணேன் லேப்ரோஸ்கோப்பி கூட பண்ணேன் ஆனாலும் குழந்தை வரல ஆனால் இதோட அடிப்படை என்ன என்பது நிறைய பேர் நிறைய நேரங்களில் புரிந்து கொள்வது இல்லை அந்த விஷயங்கள் சரிவர ஏற்பட்டிருக்கிறதா ஹார்மோன் சரியாக இருக்கா முட்டைகளோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா இதற்கான உருவாக்கம் கரெக்டாக இருக்கா இது எந்த வகையில் இருக்குது இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு ஐவிஎஃப்ஐ பண்ணால் கூட சில நேரம் முட்டைகளை எடுத்து பார்த்தா அந்த ஹார்மோன்ஸோட தொந்தரவுனால சில நேரம் அந்த முட்டைகளோட குவாலிட்டியில் குறைபாடுகள் வரும் பல நேரங்களில் இதை சரி செய்த பின் நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணும்போது அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கும் இவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மாறுதல் வரும் சுல்தான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய முக்கியமான சஜஷன் ஏன்னா பிசிஓடியில் எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் இல்லை ஏன்னா இந்த முட்டைகள் வளர்ச்சியும் முட்டைகளோட இந்த ஹார்மோன்ஸையும் இந்த முட் ஓவரியோட ஐ மீன் அதோட டெசிக்னேஷன் அதோட அதோட உருவமைப்பு இதை வைத்து தான் இந்த பெண்ணுக்கு இது எந்த அளவில் பிசிஓடியோட சிவியாரிட்டி இருக்குது என்பதை அனுமதிக்க முடியும் ஸோ கிட்டத்தட்ட பிசிஓடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் மூன்று விதமான விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று ஓவரீஸ் வந்து நீர்கட்டிகள் அப்பியரன்ஸ் இருக்கணும் நெக்லஸ் பேட்டர்ன் இரண்டாவது ஹார்மோன்ஸ் மாறுதல் இருக்கணும் மூன்றாவது மாத விலக்கு பிரச்சனைகள் ஒன்று தள்ளி தள்ளி வரணும் இல்லை சீக்கிரம் சீக்கிரம் வரணும் இல்லை கம்மியாக படணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கணும் இந்த மூன்று விஷயத்தில் ரெண்டு விஷயம் இருந்தால் இந்த பெண்ணுக்கு நீர் சினைப்பயில் நீர்கட்டிகள் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் இந்த மூன்று காம்பினேஷன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ஒவ்வொருவருக்கும் இதற்கான அடிப்படையை நுணுக்கமாக தெரிஞ்சு அதற்கான விஷயங்களை நீங்கள் சரி செய்யும் போது தான் முட்டைகளோட குவாலிட்டி முட்டைகளோட தன்மை கருத்தரிக்கிற திறன் இவை அனைத்தும் சீராகி குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதனால தான் பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேசியோட பெண்கள் டக்கு டக்குன்னு கன்சீவ் ஆயிடுவாங்க ஆனால் எல்லாருக்கும் அபாஷன் ஆகும் ஏன் அபாஷன் ஆகுது இந்த ஹார்மோனை சரி செய்யாமல் அந்த கரு உருவாகிறதுனால தான் அபாஷன் குறை பிரசவம் குறை மாதத்தில் குறை பிறப்பு குறை பிற இது எல்லாவற்றிற்கான அடிப்படையும் இந்த பிசிஓடி அடிப்படையாக கொண்ட ஹார்மோன்ஸ் தான் இந்த விஷயங்களை சீரான முறையில் நுணுக்கமான முறையில் அவங்களோட உடல் எடை ஆரோக்கியம் இதற்கு ஏற்ற அளவில் சரி செய்யும் போது தான் குழந்தை பேர் பிறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது கருத்தரிக்கிறதுக்கு திறன் அதிகமாகிறது ஸோ சுல்தான் ஃபௌசி அவங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பிசிஓடியை நல்ல ஒரு சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணரிடம் சரியான முறையில் அசஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் பல நேரங்களில் இதை வந்து ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் இதை பற்றி ஓரளவு விஷயம் தெரிஞ்சவங்க அவங்க லெவலில் சரி பண்ணுவாங்க சில பிசிஓட பெண்கள் அதிலே கன்சீவ் ஆயிடுவாங்க இதே எண்ணி அவங்க வந்து இதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டை தொடர்ந்து பண்ணும்போது பல நேரங்களில் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பது இல்லை ஸோ இதனோட நுணுக்கத்தை தெரிந்து சரியான முறையில் கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் நீங்கள் கரெக்டாக இதை ட்ரீட்மெண்ட் பாருங்கள் கண்டிப்பாக பெரு குழந்தை பேர் பெறுங்க அடுத்து பிரியங்கா ஜிவி என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு இரகுலர் பீரியட்ஸ் டேப்லெட் சாப்பிட்டா தான் பீரியட்ஸ் ஆகுது அஞ்சு வருஷமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் பட் நோ யூஸ் மூணு மந்துக்கு முன்னாடி தான் மேரேஜ் ஆச்சு இப்போவும் ப்ராப்ளம் சரியாகலை கன்சீவ் ஆகிறதுல ப்ராப்ளம் வருமா ப்ளீஸ் ரிப்ளை மேடம் பிரியங்கா நீங்கள் வந்து உங்கள் பிரச்சனையை அருமையாக சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சு வருஷம் உங்கள் பீரியட்ஸை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து மாத்திரை சாப்பிட்டா தான் வரும்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு வருவதில் வராதது ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று கரு முட்டைகள் வளர்ச்சியில் குறை இருக்கலாம் ரெண்டு கரு முட்டைகளோட தன்மையில் குறை இருக்கலாம் மூன்று கரு முட்டைகளே இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் என்ன பிரச்சனை என்பதை முறையாக உங்களை பரிசோதித்து அதற்கான காரணங்களை கண்டுபிடிச்சு அதற்கான விஷயங்களை சரி செய்வது தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட அடிப்படை அதை பொறுத்து தான் உங்களோட கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக பிரியங்கா உங்களோட பிரச்சனை எதனால் இந்த பீரியட்ஸ் வரல இந்த நாலு கிரைட்டீரியாவில் என்ன கிரைட்டீரியா நீங்கள் இருக்கிறீங்க என்பதை பார்த்து அதை சரி செய்தால் தான் குழந்தை பேரை பெற முடியும் ஸோ நானும்
கரெக்டாக மாத விலக்கு வருதா ஒரு பத்தொம்பது இருபது வயசில் எல்லாம் கரெக்டாக வருதா இது வராவிட்டால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை கலந்தாலோசித்து தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரை கண் அணுகி உங்கள் பிரச்சனை உங்கள் பெண்ணுக்கான பிரச்சனைக்கான காரணம் என்ன ஏன் இரகுலர் பீரியட்ஸ் இது எவ்வளோ தூரம் பிற்காலத்தில் குழந்தையின்மைக்கான கண் கார்லேஷன் இருக்கிறதா இதை என்ன பண்ணி இப்போ சரி செய்வது என்பதை முறையாக சரி செய்து கொள்ளுங்க கண்டிப்பாக இந்த வகையில் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்கள் கு பெண்ணுக்கு பிற்காலத்தில் ஏற்படுகிற குழந்தையின்மை தடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஏற்படுற மன அழுத்தத்தை மாற்றலாம் பல நேரங்களில் திருமணத்துக்கு முன்பு அவங்கள தயார் செய்து கொள்வதில் தவறே இல்லை ஸோ எங்ககிட்ட ஒரு டேட்டா வச்சு இந்த அடலசன்ஸ் ஏஜில் ஒரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் இருகுல பீரியட்ஸை சரி செய்து கரெக்டாக்கி சீரான பிறகு திருமணத்தை எதிர்நோக்கிற பெண்கள்கிட்ட பலரிடமும் குழந்தையின்மை பிரச்சனை என்பது இல்லை என்பது ஒரு டேட்டாவே இருக்கிறது ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான விஷயம் சில விஷயங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு கொள்றது தப்பே இல்லை இதுக்காக பன்னெண்டு வயசில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண சொல்லலை பத்தொம்பது முதல் இருபது வயது வரைக்கும் உங்கள் பெண் பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு சரி வர வரல சரியாகலை ஏன்னா ஒரு பெண் பருவம் அடைந்த பிறகு இந்த பிரச்சனை இந்த ஹைப்போதலாமா பிட்டி ஒவேரின் ஆக்சஸ் செட்ரேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் சிலருக்கு ஒரு வருஷத்தில் சரியாகலாம் சிலருக்கு ரெண்டு வருஷம் சரியாகலாம் சில பெண்களுக்கு பத்தொம்பது வயது வரைக்கும் இரகுலராக அதுக்கப்புறம் தான் கரெக்டாக வரும் ஸோ பத்தொம்பது வயதாகியும் இது சரி வர வரலன்னா கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி முறையாக உங்கள் பெண்ணை பரிசோதித்து திருமணத்துக்கு முன்பு இதை சரி செய்து அதன் பின்பு டாக்டர்கிட்ட இதை பற்றி ஒரு தெளிவான கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கொள்ளுங்க தயவுசெய்து இந்த கவுன்சிலிங்கில் உங்கள் குழந்தையை வைத்துக்கொள்ளாதீங்க ஏன்னா பல நேரங்களில் பல பெண்கள் திருமணத்துக்கு முன்பு இதை பற்றி ஒரு கருத்தோடு அம்மா பயந்துட்டு பேசுனாங்கன்னா அந்த பெண் குழந்தைகள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க நமக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அம்மா ரொம்ப பயந்து போயிருக்கிறாங்க அப்படின்ற மன அழுத்தமே இந்த பெண்ணுக்கு தேவையில்லாத குழப்பங்களை உருவாக்குறது இந்த சின்ன வயதில் டெண்டர் ஹார்ட்டுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை பெரிதாக்காதீங்க உங்கள் பெண் குழந்தையை கூட்டி வந்து ஒரு மருத்துவரிடம் காண்பிக்கும் போது அந்த பெண்ணுக்கு சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லைப்பா இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அம்மா கூட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க தேவைப்பட்டால் அம்மாக்காக கூட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்ணை பற்றி கரெக்டாக கேட்டுக்கோங்க உங்கள் டாக்டர் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சவங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை பற்றி தெரிந்து கொள்வாங்க ஏன்னா மருத்துவருக்கு சில நேரம் பேஷண்ட்டை பார்த்தா தான் வைத்தியம் பண்ண முடியும் பெண்ணை கூட்டிகிட்டு வராமல் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவதும் சரியான முறையில் பெண்ணை கூட்டி வரும்போது மருத்துவ ரீதியாக அவங்கக்கிட்ட இதை ஒரு பிரச்சனைன்னு பெருசாக சொல்லி கவலைப்படுறதை விட்டுட்டு எந்த விதத்தில் ஆக்கப்பூர்வமாக பாசிட்டிவான உங்கள் பெண்ணுக்கு பண்ண முடியுமோ அதையும் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பிற்காலத்தில் இந்த இருகுல பீரியட்ஸினால் ஏற்படுற குழந்தையின்மை பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியும் வருமுன் காப்பது என்றுமே சால சிறந்தது வருமுன் அனைவரும் இதை பற்றி தெளிவான ஒரு கருத்தோடு அவங்களோட திருமணத்தை எதிர்காலத்தை எதிர்நோக்கும்போது கண்டிப்பாக பிற்காலத்தில் ஏற்படுற குழந்தையின்மை மன அழுத்தம் இதனால் வர்ற பல மனக்கசப்புகள் இதனால் வர்ற குடும்பத்தில் வர பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் சீர் செய்ய முடியும் தேவையில் அதுக்காக தேவையில்லாமல் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லலை இருகுல பீரியட்ஸாக இருக்க பெண்கள் கண்டிப்பாக இதை பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு ஒரு நாலேஜோட திருமணத்தை எதிர்நோக்குவது என்றும் நல்லது இது தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை சரி செய்யும் தேவைப்பட்ட நிலையில் இதை சரி செய்வதற்கு இது உகந்தது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நேர்களை உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் இந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு நேரடி தொடர்பு கொண்டோ அல்லது எஸ்எம்எஸ் குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான விடைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்